どうも、田舎者です。ちょっとね、また時間が空いてしまいましたが、前回ですね、この生活している物置スペースの一部である赤線の部分、この土台がですね、ボロボロだったんで、先輩の力もね、借りつつ交換作業を行いました。まあ、出来栄えはですね、いつも通り、まあ、ええかげんな感じになってしまいましたが、ようやくですね、この今の床、晴れるんで、今回はね、ここを触っていこうと思います。で、僕がね、家を買った当初はこんな状態でした。で、現在はこんな感じで、まあ、ある意味ね、すっきりしてるんですよね。まあ、ほぼね、この状態で1年間生活したんで、まあ、歩くときもね、もう慣れてしまってね、全然スムーズに歩けるっちゃ歩けるんですけど、まあ、いい加減ね、ちょっとずつね、やっていこうかなという感じなんですよね。で、作業する前にね、床下を念のため確認しましたが、まあ、改めて見てみると、この値段を支えている塚っていうんですかね、この一部が土に接していたりして、まあ、これまたね、シルアリオブ原因になるんで、掃除しておこうかなと思いました。まあ、なんだかんだいいっすね。半期に1回ぐらいはね、床下に潜るっていうね、もうこれが趣味じゃないかってね、半ば思ったりしますけどね。まあ、潜るまではね、結構勇気いるんですけど、もう潜ってしまったらね、やるしかないんでね、まあ、なんでもやり出すことが肝心やなと、床下で思いながらですね、まあ、なるべくね、当分潜らなくていいように、徹底的にね、掃除しておきました。で掃除した後になんで切るのって感じなんですけどもこのシルワリにやられてねボロボロなってる部分はカットしてこの支えがね今度甘くなった部分に塚を足していくことにしましたで溜め込んだ廃材部屋にこれなんか使えそうなのないかなと探しに来たらちょうどいいのがありましてねこれですねまあ何でも置いておく前だとしみじみ思いつつこれをねグラインダーで削ってこうサポートにね付け足しておきましたまあまあええ感じやなまあ、こうした作業もね、パッとできるようになって、なんか自分のね、できることが少しずつ広がってるなっていうのをね、実感しましたよ。で、ここはですね、壁際なんですけども、まあ本来であればね、きちんと一回バラして進めるっていうのが本筋だとは思うんですけども、暮らしながらね、えー、DIY やってるんで、まあ一旦ギリギリで切って、壁はね、このままで行こうと思います。で、下に貼る床板はですね、こんな感じで以前剥がしたものを再利用するんですけども、これがまたですね、もう上にね、いっぱい物が乗ってるんでね、もう出すのがマジで大変なんですよね。まあ、この辺もね、生活しながらの DIY のね、大変なとこなんですよね。まあ、どうしてもね、物が増えるんで、ただでさえ仕事が遅いのに、この片付けにね、また時間が取られるっていうね。まあ、でもこういうね、折り折りに片付けをする機会があるのもね、まあ大事なんかなと思ったりしますけどね。まあそんな感じでね、この床板を掘り出して、使えそうなものをね、ピックアップしていきました。で、この床板たちはね、また数年、あるいは数十年ね、頑張ってもらうんで、まあ軽くね、拭いてあげて、綺麗になってもらいました。なんだかんだ作業をしてるとね、またゴミが落ちるんでね、この最終床下掃除を完了してね、床板を張る作業に進んでいきます。まぁ、あ、ちょっと強引ですけどね、壁際のところも叩き込んだら大丈夫そうな感じです。で、こんな感じで、ね、全体に床板を置いて、まあ、ここはですね、僕の趣味みたいなもんなんですけど、割れてる部分にね、木をうまくはめたいなと思ってね、型取りをしてますね。まあ、そろそろね、ジグソーぐらいは購入してもいいかなと思ったりしつつですね、なんとか一発でうまく収まりました。一発で決まるのがね、本当にね、快感なんですよね。もうそれを味わうためだけにね、ここはやったってとこはありますよ。<笑>まあそんなね、ちっちゃな隙間空きにするのにね、この巨大な隙間はそのまま行くっていうね、まあこれが田舎モンクオリティですね。まあそんな感じでね、全体に床板を敷いたんで、今度はね、ビスで止めていきます。こんなるともう 4.5 ぐらいここが 5.4 ぐらいか
で高さで、ね、場所によってバラバラなので一番低い場所に合わさるようにこの高さ3センチ幅4センチの値段となる木は購入してきました、まあ、均一な木をねこれだけ用意するのはちょっと無理やなと思ったんでねもう買っちゃいましたねでこれをですね370ミリ間隔で置いたんですけど、まあ、結果論にはなるんですけど上に使った床材ねこれが薄くて後からねところどころ補強する箇所があって結構手間だったんでねもうちょい狭く置くべきやったなとまあでもなるべく安くやろうと思ってたんで、まあしょうがないっちゃね、しょうがないんですけどね。で、一応水平見ましたけども、まあ結局ですね、画面右上の方の柱に向かって100分の1ずつぐらいずれてました。まあここもですね、使う予定の床材ね、沿っていったり言われているんで、まあ神経質に並んでええかと、そのままね、進めました。で、残りの隙間にはめる値段はね、ちょっと手で切って合わせました。でも、ホームセンターでカットしてくれた木ね、1ミリもずれてなくてね、マジで最高っすね。で、これを運んでね、作業に戻ったときに、これ、スリッパ脱いだんですよね。そういえばこの家で靴を脱ぐのは寝るときぐらいで素足で生活するのってこんな感じやったっけってえらい新鮮に感じたんですよねやっぱ日本人やなとねこんなところで実感しましたけどねでこんな感じではめまして断熱材は一番安い発泡スチロールのやつをね使っていきますでこれですね結局僕のクオリティなのでこの値段もね微妙に感覚が違っていてね測ってこの印をつけるっていう手間が増えてますねで知ってる人からしたらめっちゃ当たり前のことだと思うんですけど八方はですねこれ切れ目入れてパキッとあった方が逆に綺麗に言われてこの飛び出る粉も少ないですねこれ結構ね面白いなと思いましたねそして最後の1枚がはまる瞬間はカメラが倒れて撮れてないとこんな感じでね全体に入れ込みましたがこのね下のね放置した隙間がどんな影響を与えるかねちょっと興味深いですよね隙間風が八方で防ぎきれるのか八方の裏にカビが生えまくるのかまあ、ちょっとね実験がてらねこのまま行ってみますそしてとうとうねこの床を張っていくんでまたまたね物置部屋にやってきて床に使う材料を回収してますやっぱりねこの古い木の風合いが面白いんでこれをね表に出してやりたいと思いますで、一部ね、この綺麗なキーも混じってますが、これはですね、以前、モンノキの壁を張り替えた時のあまりですね、まあ、この辺のね、えー、関連する話も説明欄にリンク貼ってますんで、また見てみてください。ということでね、この床を集めて、値段と断熱材で現状7000円ぐらいで済みそうです。で、せっかくなんでね、このキーたちは何十年もね、この日の目見てないんで、水拭きをしてね、この翌朝の朝日を眺めてもらうことにしておきました。この土ぼこりに汚れた木の表面ね拭いてあげてそれぞれの表情が見えてくるのもまたね何か心に感じるものがありますよねそして翌日ね、これ貼っていくために長さを調整しています。で、置いたね、値段の上に切れ目が来るようにすると、まあ、結局のところですね、4種類に分類していく必要があるんで、それぞれの材料の長さから一番ね、有効に使える長さにとにかくこの日は切りまくりました。こんな感じで、ね、ひたすらカットして面積的には約9割満たす分量を用意できたので今度はですね自分が心地よくなれる色の配置ですねそしてこれ幅が均一ではないんでどうしてもねこの再加工をする必要が出てくるんでなるべくね手間も少なくでも色合いも大事にしたいなみたいなね絶妙なこの心の天秤を揺らしながらですね仮置きをしていってますまあこの時の心境はですね本当にねいや大変なパズル始めてしまったなと<笑>そんなことね思いながらねぐるぐるやってましたよ
。で、最後の方でね、結局妥協してしまって、長い木をね、どんどんどんと置いてしまいましたが、それでもですね、これだけ隙間が生まれるんでね、まあ、せめて同じ幅の材料でやるべきだったかなと、まあ、一つ反省ですね。とりあえず確定している場所のものはね、ビスで止め始めました。で、結構薄い板なんで割れることもね、今後あるだろうし、やっぱりね、メンテナンスのことを考えるとビスかなと思ってビスでやりました。で、割れてるものに関しては、ボンドで止めてごまかしておきます。でここまで編集してね、ちょっと力尽きたんで、続きはね、次回にします。まあ、なんだかんだ言ってね、ここまでは割とスムーズに作業を進めてこれたんですけども、この空いた隙間をね、埋めるっていう作業がね、かなり時間かかったんで、まあ、次回はですね、結構地味な作業の連続になりますが、またお付き合いいただければ幸いです。でそういえばですね、裏庭に小さな畑を始めましてね、冬場ね、巻き割りをこの裏庭でずっとやってる時に、なんかこの裏庭すごい好きやなぁと思ってね、ここをもっといい環境にしたいなっていうのを思い出してね、で畑やりたいなっていうのも思ったんですよね。で、まあ、この辺ね、猿が結構やばいんですよね。まあ、平気でね、裏庭とか歩いてるんで、まあ、柵作ってってなると大変なんで、猿が食べないものって考えたときに、まあ、白ネギかなと。今年ね、鍋食べまくったんで、白ネギ大活躍したんでね。<笑>まあ、白ネギと、うんと、ブロッコリーと、で、パセリ、そしてニラ。とりあえずね、それをね、買ってきて植えましたよ。で、これで、ね、薪ストーブから出てきた灰、なんか肥料に使えるっていう話なんでね。バーッとばらまいてね、使っていきました。まあ、ただね、過去に畑やっていた経験もあるんですけど、夏場にですね、結局手が回らずね、気がついたら脱走畑になった経験も2度ほどある上にですね、リアルにサボテンに一切水やりせずに枯らしたこともある人間なんでね、今日は結果どうなるやらっていう感じなんですけどね、まあ、昨今ですね、戦争とか円安とかでいろんなもの値上がりしてるし、なんかその傾向ね、強くなりそうな予感しかないんでね、まあ、今年はある意味頑張らざるを得ないんじゃないかなって、まあ、そんなことね、思ったりするわけですよね。ということでね、野菜は DIY 以上にど素人なんで、まあ、まずはね、食べられたら OK をね、目標に頑張っていこうと思います。まあ、寒暖の差がね、すごいんでね、皆さんも健康にはお気をつけてお過ごしください。今回もね、最後までありがとうございました。